Bueno, como podéis ver, ninguna de las dos somos Kini. <risa> ni Kini ha desarrollado el don de la ubicuidad para poder estar ya en varias charlas a la vez, <risa> ni se ha dedicado ahora a Android. Pero bueno, ha habido un pequeño problema en la agenda, entonces, bueno, somos Selene, ella es Selene Pinillos y yo, Laura Morillo. Y vamos a hablar un poco de Android y en concreto un poco en profundidad sobre testing. A ver, eh, para los que no me conozcáis, yo me llamo Selene, eh, trabajo de Android Developer en Cabify, llevo como un añito allí y bueno, yo también trabajo en otras startups como Close o Origo y vamos, que está haciendo iOS Android y ahora pues llevo el último año y medio pues haciendo Android, pero solo, solo Android, vamos, nada más. Y, y por demás, bueno, yo voy a contar la parte de cómo hacer test con Expreso y demás eh, en la parte de UI y Laura os va a introducir ahora pues, el testing en, en general. Bueno, yo soy Laura Morillo. Eh, yo no soy desarrolladora Android, yo es más por hobby. Una de las cosas que hago también en mi tiempo libre, por ejemplo, es que soy organizadora de varios grupos y uno de ellos es el GDG Madrid. Entonces, con él hemos hecho pues, varios cursos de introducción a Android y pues, eh, eh, algunos cursos un poco más extensos, utilizando materiales de Udacity y demás. Entonces, por eso un poco me gusta, aunque yo realmente soy desarrolladora más de backend. <ríe> eh, he puesto un tweet un ratito antes de empezar, que es este, y eh, para que todos aquellos que... De los, ups, <ríe> Para todos aquellos de los que hayáis venido a la charla, que os apetezca participar en el sorteo pues, de ese pequeño libro, eh, pues simplemente tenéis que buscarlo en mi timeline, eh, que es Laura Morillo, y retuitearlo. Y al final de la charla pues, haremos el pequeño sorteo entre todos aquellos que hayáis retuiteado ese tweet. Y mañana os, me buscáis en un momento los ganadores y eh, os lo doy, ¿vale? Porque ahora mismo no los he traído encima, pero <risa> para todos los que os interese, ahí lo tenéis. Y vamos a empezar un poco ya pues, con, con la chicha. Nosotros queremos hablar del de testing. El, te el testing a veces es un poco ese olvidado en muchos casos. Nos ponemos a desarrollar y bien si tienes un flujo de TDD y te acostumbras a trabajar de esa forma, pues entonces no te vas a olvidar de tus test, pero si no, tú te metes en tu flow de trabajar, haces tu aplicación y luego ya los test vendrán si acaso. Pero también es verdad que es que Android no lo pone nada fácil. Es que te metes en algunas cosas a veces que dices, pero ¿cómo narices testeo yo esto sin tener que tener 8 millones de cosas levantadas, sin tener con todas las dependencias que tengo aquí metidas? Y además encima Android pues cambia mucho. Y entonces tú investigas, ¿cómo hago esto? Ah, mira, encuentro esta forma y tal. Y seis meses después ya está desactualizado y te han sacado otra forma nueva de hacerlo. Así que además resulta bastante difícil el encontrar buena documentación que esté actualizada sobre cómo ir haciendo las diferentes cosas de Android. Entonces, por eso es verdad que sospechamos que quizá la gente lo deja un poco más de lado. Cuando estamos hablando de testing en Android, ¿quién, quién hace ya testing test de Android? 50-50. Ah, <risa> <risa> ¿Quién desarrolla Android pero no hace test? <risa> es que, sois de los que os da miedo, ¿no? <risa> Meteros con ese terreno. Bueno, pues para aquellos que conocéis un poco más Android, pero no, no estáis tan hechos a la materia, eh, cuando estamos hablando de testing en Android tenemos dos tipos de test. Podemos encontrar los test locales, que son test que no pueden utilizar dependencias de, de Android o si tenemos alguna dependencia vamos a necesitar moquearla porque lo único que tenemos disponible es eh, la máquina virtual de Java, el local. No tenemos las dependencias de Android disponible. Y tenemos también los test de instrumentación. Eh, instrumentación, siempre me sale mal la palabra. En esos test ya podemos utilizar todas las dependencias que necesitemos de Android, pero tienen una restricción muy grande y es que para poder ejecutarlos necesitamos o bien un emulador o bien eh, un dispositivo físico, lo que hace que sean unos test muy lentos de ejecutar. Entonces, si tienes unos test que son muy lentos, posiblemente no los vas a ejecutar muy frecuentemente 
y eso puede hacer que pues, se queden desactualizados o que no te estén dando todo el feedback que podrían darte tus test. Aquí tenemos, por ejemplo, pues, eh, cómo sería un test en local. En este caso, lo que estamos probando es un validador de emails, simplemente. Lo bueno es que como no tenemos ninguna dependencia, es algo que nosotros podemos extraer como parte de nuestro dominio, de nuestra información de negocio, pero que no tiene nada que ver con la tecnología Android en sí. Yo este validador lo podría estar usando aquí, lo podría estar usando en una aplicación web o lo podría estar usando en una aplicación de escritorio. Entonces, como está completamente aislado, lo puedo probar con un test local sin ningún problema, va a ser un test que se ejecute muy rápido y que me dé un feedback muy rápido. Y esto es un test de instrumentación. Eh, no sé si se ve mucho, eh, quizá tiene, es un poco largo este. Me gusta este ejemplo porque eh, muchas veces cuando pensamos test de instrumentación pensamos siempre que eh, solo los vamos a necesitar cuando estemos probando eh, el, eh, nuestra interfaz de usuario. Es a lo que más automáticamente te vas y dices, vale, los voy a necesitar para esto. Sin embargo, no. Sin embargo... Eh, Android a menudo se mete un poco demasiado en nuestras clases. Este ejemplo es, de hecho, simplemente un histórico de log eh, en el que hemos tenido que meter la dependencia de parcelable para poder eh, utilizarlo correctamente dentro de nuestra aplicación Android. Y el hecho de tener esa dependencia de parcelable ya nos hace que si queremos moquear para abstraernos de todas las dependencias de Android y no necesitar realmente Android a la hora de ejecutar nuestro test, convierte un poco en pesadilla nuestro test en el que quisiéramos probar esto. Por eso en esos casos, aunque no estemos probando interfaz de usuario, posiblemente lo más fácil acaba siendo tirar de un test de instrumentación. Entonces, bueno, pues aquí ya podemos ver que podemos usar tranquilamente Android dentro de nuestro test porque lo tenemos disponible. No sé si conocéis la pirámide de testing. ¿Cuántos conocen la pirámide de testing ya de antes? No, no muchos. <ríe> la idea de la pirámide de testing está basada precisamente en intentar pues, optimizar de alguna forma el hecho de que de dónde deberían ir nuestros esfuerzos y la cantidad de test que escribamos dependiendo de los diferentes tipos de testing que tenemos. Podemos encontrar testing unitarios, Testing de integración a nivel de componentes, testing a nivel de interfaz de usuario y, por último, testing manuales. Con la pirámide lo que queremos representar es que nuestros esfuerzos y la mayor cantidad de nuestros test deberían estar en la base de la pirámide, deberían estar probando trozos pequeños de código que precisamente nos permitan tener ese feedback rápido que son menos dependientes de muchas cosas, son menos sensibles a romperse por cosas inesperadas. Entonces, ahí queremos que esté nuestra base para que nuestro código esté lo mejor testeado posible. Y, sin embargo, no queremos necesitar tener que estar haciendo muchos test de regresión manual, porque si cada vez que vamos a sacar una nueva versión de la aplicación tenemos que tirarnos dos días probando la mano, al final nuestro flujo de desarrollo se ralentiza muchísimo. Entonces, queremos tener cuanto más automatizado todo y en las piezas más pequeñas posibles. Así que yo hago una pequeña adaptación de la pirámide, porque claro, cuando habla, tú hablas de testing unitario, de que estás probando pues, solo alguna clase o solo una pieza pequeña de tu código, pero en Android un test de instrumentación, como hemos visto en el caso de parcelable, también puede estar probando solo eso. Y son considerados test unitarios. Sin embargo, lo ideal es que esos test no estén en la base de nuestra pirámide. Lo ideal es que nosotros seamos capaces de intentar abstraer cuanto más toda nuestra parte que sea más de lógica nuestra, de cómo funciona nuestra propia aplicación, que la consigamos abstraer al máximo para poder hacer esos test locales y esos test unitarios donde no vamos a necesitar la dependencia de Android y que los demás test, incluidos los de instrumentación, son necesarios, por supuesto, pero que vayan estando en las capas superiores, que como ya están probando una integración fuerte con el framework, no necesitemos tantos de ellos porque tengamos la seguridad de tener las otras cosas bien probadas más abajo. Nosotros, además, 
queremos centrarnos en expreso en la charla, un poco. Porque, ¿qué pasa? Hemos visto la pirámide y hemos hablado de que queremos que nuestros esfuerzos vayan a los test unitarios. Sin embargo, necesitamos también tener test de interfaz. ¿Y qué pasa? Que hoy en día, al final, con las dificultades que se nos acaban planteando, realmente acabamos teniendo que dedicar muchísimo más tiempo y muchísimo más esfuerzo a conseguir que esos test que son de interfaz de usuario salgan bien de lo que realmente podemos acabarle dedicando a nuestro test unitario. Por eso nosotros lo que queríamos intentar es pues, hablar de la experiencia que hemos tenido con algunas cosas de testing para intentar dar pistas e intentar que vosotros la próxima vez que os enfrentéis o cuando os enfrentéis por primera vez a esos test de interfaz de usuario no os supongan tanta pesadilla. Nuestro Hello World, Hello World de Espresso, que era del punto del que queríamos partir. No, sé, ahí está un poquito pequeño, quizá no lo veis todos bien. Bueno, espero que más o menos. Básicamente, nuestro Hello World lo único que hace es que estamos definiendo un test eh, en... En Android, a menudo, no solo en Android, en general es un poco una eh, eh, forma que ha adquirido la gente de Google. Ellos intentan no utilizar los términos unitario, integración, eh, end to end, porque consideran que son un poco ambiguos. Entonces, ellos desarrollaron un poco su propia nomenclatura y los llaman small test, medium test o large test, en función de la cantidad de integraciones que esté haciendo tu código. Si estás probando una pieza pequeña, pues es un small test y podría ser equivalente a un test unitario. Entonces, en este caso, como estamos queriendo probar desde la interfaz de usuario, estamos con un test grande, pues estamos probando desde el nivel más arriba que podemos de nuestra aplicación. Simplemente definimos que vamos a utilizar la actividad main activity, que tenemos una vista cuyo ID es edit text user input, que ahí realizamos la acción de escribir un texto, cerramos el teclado, hacemos clic en el botón change text button y podemos verificar que efectivamente el texto que tiene ahora el text to be changed ha cambiado. Realmente mola, expreso mola porque con una sintaxis que más o menos pues, hace que sea legible y que puedas entender los pasos que se están haciendo y te permite eh, simular las interacciones que haría el usuario. Entonces, mola que podamos probar esto desde aquí. Pero claro, nuestras aplicaciones no son así. Nuestras aplicaciones no tienen un botón ni un cambio de texto. Nuestras aplicaciones suelen ser un poquitín más complejas a menudo. Tenemos más dependencias, necesitamos un servidor desde el que cargamos nuestros datos. Entonces, claro, dices, qué bonito el ejemplo de iniciación, pero ¿qué, qué hago con, con el caos de mis dependencias? ¿Cómo hago para no tener que atacar a mi servidor de producción para probar un login? Pues bueno, en esas cosas son en las que ahora Selene va a profundizar un poquito más. Vale, a ver, eh, yo principalmente os voy a hablar de, de lo que tengo en Cabify realmente, porque es cuando me empecé a pegar yo con los test de Expreso. Yo al principio, pues lo típico, programas, haces mucho código, no haces ningún test, <ríe> para variar, y te pones con los unitarios. Y bueno, ya cuando empezas a tener ya una base de unitario, yo me vine arriba y dije, bueno, vamos a meter Expreso, que no puede ser tan difícil. Y claro, yo me leí la documentación y demás, digo, pues no sé, voy a probar a hacerme el login, ¿no? Que es lo más normal del mundo. Claro, pues yo qué sé, pues metes textos, aceptas y salen cosas, pues lo demás. Eh, ¿Qué pasa? Que nosotros también tenemos metido eh, Dagger, Dagger 2. Es decir, ¿alguna hace test que te eso con Dagger 2? <risa> vale, me... <risa> vale, bien, perfecto. A ver si nos implosiona mucho el cerebro. <risa> ¿Cuántos usáis Dagger 2? Pero no deseáis, ¿eh? Y expreso, pues no lo conocéis, ¿no? ¿Sabes por qué? Si no, si no vamos mal. ¿sabes? Vale, pues un ejemplillo tonto de Dagger 2, pues digamos que, ¿cómo lo ponemos todo el mundo? Es decir, es decir ¿cómo lo tenemos un poco así en Cabify? Es decir, creamos un componente de aplicación que puede tener sus módulos, que suele, esos módulos suelen proveer las dependencias de, pues yo qué sé, el contexto, los hilos de ejecución y ese tipo de cosas. Eh, y al final lo que hacemos es, lo creamos dentro de la application y lo proveemos para el resto de componentes, que es el que, lo, que los cogen. Y dentro de lo que es la activity, creamos un componente de activity 
que tiene la, el componente principal que hemos creado en la aplicación y tiene, puede tener sus módulos por ahí, que normalmente por defecto siempre ponemos uno de, de activity ¿da? para sacar la, para tener el contexto de la actividad y, y lo inyectamos. Y a partir de aquí, pues bueno, el componente principal en este caso tiene un navegador, lo haces inyect y a partir de ahí pues puedes usarlo durante la aplicación. Hasta ahí bien, ¿no? <risa> yo más o menos. Pues digo, ¿cómo, ¿cómo testeamos esto? Pues mira, yo pues al principio digo, bueno, pues como el test pues, eh, es para el login, yo lo abro, cambio el presentador y me quedo más ancha que larga, ¿sabes? Y ya puedo hacer mis tests y perfecto. Eh, y después también lo hago aparte, pues había, yo lo que había investigado por ahí, que me, me recorrí internet dos veces, encontré Dagger Mock y luego pues como sobreescribir los componentes. Es decir, es como, más o menos es lo mismo, pero uno te lo haces tú a mano. Entonces, ¿cómo cambias el presentador? Pues yo cogí, pues cojo, pues te lanzas el creas un, una rule de la activity y aquí lo que hace es lanzarla simplemente. Pues cuando se lanza, pues digo, pues mira, cojo el presentador, eh, me creo el mío y lo seteo. Y a partir de ahí, claro, como tengo un mock de mi use case, pues yo que le puedes mockear lo que tú quieras antes de hacer cosas. Pero claro, eh, esto del login es muy fácil porque se levanta y no hace nada. Pero hay, hay pantallas que se levantan y en el momento que se levantan eh, hacen cosas y te pueden lanzar contra el servidor y demás y ves tú. Joder, qué bonito, está, esto no me vale. Pero bueno, yo al principio lo dejé así porque dije, bueno, funciona, ¿sabes? Y me quedé más ancha que la Pero bueno, ¿sabes qué digo? Esto, esto es un, para mí esto no vale, pero cada uno que lo haga como quiera porque tampoco, pero es mi experiencia, ¿sabes? Que esto es, que, que tiras sobre código de producción en el momento que lanzas sobre eh, la activity, entonces tiene que haber otras maneras. Entonces, eh, las otras maneras que hay un poco, hay una librería que se ha llamado eh, Dagger Mock, que tú lo que haces es pasarle... Eh, esto es un poco, eh, yo no lo he probado mucho, eh, por si alguno lo quiere probar, pero quiero decir que luego me pongo referencias. Está que decir que realmente lo que hace es pasarle el componente de aplicación y le pasas el módulo que tú quieres moquear. Y lo que hace internamente es, el módulo que le estás pasando tú, eh, todo lo que está proviendo te lo, pasa, te lo convierte a mocks. ¿vale? Entonces, luego tienes que coger tu application y, le seteas el, y te devuelve el componente con los módulos moqueados y se los seteas. ¿Vale? Y a partir de que con un arroba mock pues, puedes hacer lo que tú quieras y puedes, y puedes moquearlo. Entonces, la única diferencia aquí, si le pones el true y el false, es que cuando empiezan los test, no se lanza la activity en ese momento. Tú puedes eh, moquear todo lo que tú quieras y, y luego más tarde, pues lanza la activity con launch activity y, o como tú quieras. Y bueno, pues en este caso, pues como le el mock, pues lo que dije, pues hay que poner un se compone aquí abajo, hay que ponerle. Al final siempre algo de código de testing en producción para poder setearlo y al final lo que hace es cambiarte uno por otro y te lanza. Entonces tú cuando lanzas la activity, tu componente de, de activity pues ya tienes esas dependencias moqueadas. ¿vale? Y la otra manera que hay, que es que al final como lo cambiamos, ahora luego os digo por qué <risa> realmente, que es eh, sobre escribir tú los, eh, los módulos y los componentes a mano. Que realmente es que eras una application tuyo que, herede, eh, que extienda de la application que tienes tú en tu aplicación y sobreescribes pues, el, el módulo que crea el componente. Que al final esto es un componente de moqueado que extiende del padre ¿vale? para que te lo vuelva como uno normal y tú le moqueas dentro todos los módulos que tú quieres. Y ver esos módulos tienen que tener las mismas dependencias que, que tenían la, los de producción porque si no te va a fallar, no va a coger, coger las dependencias. Y para que arranque tu, tu runner, que, bueno, tu runner, perdón, tu application que has creado, tienes que, tienes que crear un runner, ¿vale? Que el runner es extender de, del Android J Uni Runner y aquí le metes la aplicación que es que el lance. Y luego en el Gradle, tenéis, no sé si lo habéis visto, que lo pone por defecto y os pone aquí el, el de Android, pues tenéis que poner el vuestro. Entonces, en el momento que tú lances los test, va a tirar sobre tu application moqueada, no por, sobre la otra. Y bueno, y para testear, pues es, es parecido que la otra. Entonces, lo que tienes que hacer es coger tu componente de aplicación, haces un cache por tu application, luego le coges el componente y le inyectas. Por ejemplo, en este caso, en el application component le he metido el inyecta ahí de, de mi clase de test para coger las dependencias ahí. Entonces, ¿qué va? Aquí tienes el navegador y, joder, y <ríe> es que me acerca eso. <ríe> Coges el navegador y, bueno, y puedes hacer lo que quieras. Bueno, he cogido el navegador, pero es una cosa muy tonta, pero bueno, podéis meter lo que os dé la gana. ¿Y qué pasa? Que yo, bueno, ya, ya hice test, de la primera manera que no es la adecuada para mi gusto, y luego me digo, bueno, pues ya que estoy me pongo a hacer el splash. ¿Y el splash qué pasa? Se levanta, chequea contra la producción y me pasa a la siguiente activity y haces tú. 
vale, eh, ¿cómo hago esto? Es decir, pues eso mismo la primera manera no me vale, vale digo, pues testeo con probé Dagger Mock y luego probé este, al final dejé esta porque no tenía tanta magia negra, entonces ves más o menos cómo funciona. Digo, bueno, y luego tengo este problema también yo, en plan de, ya no es que, eh, es decir, que tengo yo, el, tal como se ha hecho la aplicación de Cabify, tenemos módulos en cada componente de Activity, o sea, de activity que, que tiene sus propias, o sea, sus propias cosas, y muchos lanzan contra, contra el servidor, ¿sabes? Entonces, es una cosa así, te aparece un módulo aquí, y claro, tú puedes moquear el componente principal, pero esto se genera en el momento que se lanza la activity, y dices tú, ¿cómo coño eh, accedo yo a esto? ¿Sabes? En plan, se lanza, y, pero eso hace cosas, y entonces ahí tú no puedes, digamos, eh, moquearlo de algún modo. Intenté también, digo, Buah, pues me lo pongo en, en el componente ese que he hecho moqueado de antes, y, y me lo inyecto, pero claro... Esto crea una, una instancia y lo que tú creas en tu, en tu código es otra instancia. Entonces, da igual lo que hagas porque no hay manera. Y las soluciones que encontré por ahí o que fui probando, pues era una, hacer flavors. Cuando tú haces un flavor, eh, lo que haces es coger el módulo que te está dando problemas y te lo haces el mock en el flavor. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, coges el, el módulo moqueado, pero también te crea instancias nuevas. Entonces... ¿Qué puedes hacer ahí? Pues ahí lo que se me ocurrió era hacer pues, una clase estática, ¿sabes? En plan que el módulo, los datos que me das sean estáticos, entonces sé que tengo la misma referencia tanto en el código de testing como en el código de, ¿sabes? que lanza la activity. Y, pero claro, el problema que tienes ahí es que si no tienes cuidado se te pueden acoplar un test con otro. ¿sabes? Entonces eso tampoco es bueno. A ver, funciona. A mí no me gusta, pero funciona, ¿sabes? por si lo queréis. O sea, luego, otra opción que usamos, porque no nos gusta usar Flavor, digo, bueno, voy a, hacer, voy a usar el web server este. Como tenemos por suerte, o por desgracia, no sé, bueno, una, una clase de, de environment, que porque, claro, en nuestro, cuando probamos en la oficina, pues claro, unos tiran contra testing, otra contra el ordenador, otra contra... Entonces, una vale ahí, digo, bueno, pues le meto ahí el web server, y entonces cuando se lanza, lanza contra esto. Y claro, ahí tú tienes, ya no moquearle cosillas, sino moquearle las respuestas del servidor, y te salen unos ficheros gigantes. Y, ¿Y qué pasa? Que dices tú, bueno, a ver, funciona, funciona, como todo. Pero acaban siendo test de lo que se llaman de adaptación, de end-to-end. -end. Y entonces, para testear una que solo me dices un error y me sale una pantallita en el splash, pues tampoco era plan. Y encima no es eso, que estas cosas luego al final siempre tienen caches por el medio. Y ahí ya tienes que estar jugando con la cache, borrándola y, y bueno. Es decir, estas cosas funcionan, pero me parecen muy brutas para hacer un test de, de UI. Y lo otro, digo, por la última solución, digo, bueno, pues, pues como el tasa medio cojo todos los módulos y lo meto en el componente principal, ¿sabes? En plan, a lo bestia, pero claro, tendríamos el componente principal con splash module, login module, no sé qué module, y eso acabaría siendo un caos. Bueno, me gusto. Es decir, queríamos mantener un poco lo que es la estructura de, de los módulos como lo teníamos, porque nos parecía más fácil ver, entrar en una activity y ver qué, qué necesita. Pero vamos, y aparte. De todos modos, si tú tienes un módulo que necesita eh, argumentos para construirse, no puede estar en el componente principal, a no ser que lo, inyecte, o sea, lo necesite solo un elemento. Entonces, pues, pues esto es muy problemático. Digo, pues, digo, joder, es que tiene una manera fácil. Y al final el problema no era expreso, era Dagger. O sea, en mi caso, ¿sabes? Entonces, digo, pues, estuve ya investigando y demás, y ya habían sacado una cosilla en Dagger, la última, no sé si es la 2.7, vamos, la última que tengo yo puesta, que a los módulos puedes meter sus componentes. Y la idea es usar sus componentes. De primeras, yo, a ver, yo no lo uso porque al final usar sus componentes, eh, lo, que, lo que tocaba hacer era que al componente de, de aplicación tenías que decirle que compone, cuáles eran todos sus, sus componentes. Y a mí me gusta más eh, pues al componente principal que provea lo que necesita el resto y el resto que vaya recogiendo. Que al final, digamos que es un poco la idea. Pero con esta manera no hace falta. Se puede usar sus componentes sin decirle a la application que, cuáles son sus componentes. Entonces, esto es un ejemplo de una aplicación que he hecho tonta para que al final es sacar fotos y las va pintando, ¿sabes? Y le quería hacer tres test que eran mostrar una lista vacía, mostrar una, bueno, una lista con datos y sacar una foto. Entonces, eh, esto lo que hace es en el momento que se arranca, pide los datos. Los pide local, pero bueno, pide datos, que ya no, tiene, que no tendría que hacerlo. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues tus componentes pasan a ser sus componentes, los, los de que son de activity. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues la diferencia, es decir, aquí puedes poner todos tus módulos que tú quieras, los que necesites, digamos, que era un poco la idea, que tú tuvieses los módulos metidos en, en tu componente de activity. 
Y claro, y hay que hacer un builder. ¿Por qué? Porque a diferencia de, del componente, el componente tú cuando metes módulos, te va, o sea, tú cuando vas a inyectarlo te va diciendo el, el módulo de aplicación, el módulo de tal, pero en su componente no tienes que decirles cuáles son. En principio, eh, aquí le metes, que es el, el módulo que necesitas, que es el de, de Activity, porque al final necesitas que Activity es, le tienes que pasar por argumento el dis, el típico dis que le pasas, y cuando los módulos no tienen argumentos no hace falta meterlos. ¿Vale? Entonces, pero vamos, que lo podrías meter aquí si quieres que sea más bonito. Y el Activity Combat de Builder al final es una interfaz muy tonta que lo único que devuelve es el, el componente con el build. O sea, es que te devuelve lo que es el componente, es un build normal. Que lo podía haber puesto aquí, pero lo he puesto así para ahora, porque es más fácil para la siguiente diapositiva. <risa> en plan. Luego, es decir, al final aquí ahora es crear un módulo. Y el módulo al final compruebe todos los componentes que tiene la aplicación. ¿Sabes? Entonces... Aquí tiene un componente de que sea la aplicación principal y uno que es un menú. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que ponemos es que yo proveo lo que es un builder, que es lo que, por lo que extendía el builder, y tienes que decirle quién te lo provee. Que en este caso es el, el builder, pues se extendía antes de aquí, ¿sabes? Se extiende de aquí, que es el, el componente builder del main component, y te lo devuelve. Y esta activity key es que eh, simplemente te devuelve un aquí de tipo actividad. Y cuando pones tú el bin y el intomap, lo que hace es coger todos los elementos que tengan bid y los junta en uno. ¿vale? Y el intomap es que está cogiendo como clave lo que es la clase de actividad y como valor pues el builder. ¿vale? No sé si me seguís mucho o no, porque esto es un poco raro. <risa> Pero bueno. Y al final, pues el componente principal, que sería el de la aplicación, al final tiene el módulo de, de los componentes. Al final la, la aplicación, en vez de, como te aplica, de devolverte el, el componente de aplicación, te devuelve, eh, te provee los componentes que hay en la, dentro de las activities. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú metes un módulo con sus componentes dentro de un componente, en los subcomponentes cogen la dependencia del componente. Me falta poner negro ese día. <risa> uno dentro de otro. Y bueno, y esto se inyecta pues en el application, ¿sabes? en el que tú has creado. Entonces, al final cambia un poquito, al final simplemente es crear el componente como lo habéis montado siempre. Es decir, aquí no está, como antes digo, el componente este que hemos puesto nuevo, el módulo nuevo, porque no tiene, el constructor no es vacío, entonces no hace falta ponerlo. Y, claro, y te lo inyectas a ti mismo para coger el mapa este, el mapa este que os conté antes, que crea un mapa entre la activity y el component builder. ¿Vale? Y aquí cuando le pasas, creamos una función que cuando le pasas una activity, te devuelve el builder. ¿Vale? ¿Y cómo cambiaría un poquito lo que es el, el, el código de la activity? Bueno, yo creo un base activity, que al final lo que te crea, te devuelve es el builder. ¿Sabes? Es decir, dices que, que activity es y te devuelve el builder. Y en el otro lado, pues le haces un cache con el builder que tú necesitas. Mete los módulos lo buildea, y lo haces build y lo inyectas. Y hasta aquí, digamos que sería lo que es la parte de DAG. Es decir, que realmente es un poco raro lo de los subcomponentes metidos en un módulo, pero esto realmente es muy parecido. ¿Y qué diferencias hay? Pues bueno, eh, cuando vas a crear el... Vas a testear ya con este tipo de, de forma bueno de forma de poner el DAG, pues hay que hacerlo como como lo de cambiar los módulos a mano, entonces tú te creas un runner normal, te le cambias el, en el instrumentation test runner eh, del Gradle, pones el tuyo, y, le, y, y en el, tu clase de test de la application le metes una función de poner los componentes para decirle que test activity, me devuel, que de componente me devuelves, así sabes que siempre tienes el componente que tú quieras. Y a la hora de testearlo, pues bueno, ya creas el activity para testearlo, o sea, es la rule. Pues al final es, te haces un mock de tu builder, ¿vale? Eh, te haces mock con lo que tú necesites de los componentes y, y, te, y te implementas el componente tuyo. Entonces, lo que te hace el componente tuyo es devolverte el inject. Y al devolverte el inject, pues al final tú puedes crearte tu presentador, al final, es muy parecido a la primera vez, pero, es, pero no te lanza contra código de producción. O sea, creas tu presentador, se lo seteas a tu activity y en el momento que se va a lanzar la activity, en vez de inyectarte las dependencias, te está cambiando el presentador. En ese momento, entonces nunca tiras contra el código de producción. Y tú ya tienes para poder jugar con las dependencias que tú necesites. ¿Vale? Entonces, en el, en el before, que es el que se suele poner para... Es un poco... 
en el before, que es antes de lanzar la activity, que tú le seteas cosillas, pues al builder, pues le dices cuando devuelves el componente de módulo, que es lo que se está seteando, que devuelva el builder, y cuando le hace un build, que te devuelva el componente. Y luego a tu aplicación de, de testing, pues ya le inyectas tú la activity que tú quieres, que estás testeando la del main, y le lanzas y le dices que build es. Entonces, ¿qué pasa con esto? Eh, pues entonces siempre es lo que digo, cuando te levantas, da igual lo que hay, el módulo si lo hayas puesto en un lado o en otro, tú como ya has cambiado el presentador en el momento que se inyecta, ya puedes jugar con ello. ¿Qué ventajas tiene? Pues mira, no tienes que usar librerías, para mi gusto. Eh, no necesitas moquearte ni componentes ni todo lo demás que se hacía antes. Puedes poner los módulos un poco a tu gusto, que era un poco la idea que yo estaba buscando. Y puedes moquearte las dependencias antes de lanzar la activity. ¿Vale? Entonces, estos son dos test, los dos test muy tontos que he hecho simplemente para demostrar que, que, se, que funciona bien. O sea, es en plan, eh, uno le digo que me responda sin datos, lo lanzo y compruebo que hay una vista que pone que no hay datos. Y en la otra simplemente le digo que tenga dos ítems, lo lanzo, digo que esa vista no existe y que la lista pues tiene los mismos elementos que le pasa. ¿Vale? Y lo, bueno, os voy a explicar un poco cómo va esto por dentro. Es decir, es un use case tonto que al final es, en el momento que se lanza, lanza contra, coge imágenes y, y tiene un, le pasas un callback. Y el callback pues hace cosas. Entonces, es decir, al use case le, le dice que cuando le pase un callback, es decir, que se llame, pues eh, en el do answer lo que haces es coger eh, los argumentos directamente que, te, que le estás pasando. Y de esa manera tú puedes llamar a... a a las funciones de, las de la interfaz esta, que es o el, cuando hay un error o cuando, ya, cuando hay imágenes. Con el error le envías un error y ya directamente te pinta la, la vista vacía. Y cuando no hay error, es decir, que le dices que hay unos elementos, pues te, va, te le dices que devuelves a lista directamente, no tienes que, que bajar más abajo, es decir, tú cortas por el presentador. Y esto sería el ejemplo que saldría. ¿vale? En plan, cuando es una lista del primer test, que es una lista vacía, tú lo abres y sale vacío, y otras dos imágenes hay del Tomb Raider. <risa> bueno, muy tonto. Y luego, claro, eso también tiene una cámara. Entonces, ¿cómo se testea la cámara? Pues hay dos maneras. Puedes o moquear de comportamiento o ejecutarlo en un sitio real que tienes que realmente hacer una foto. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo se moquea? Pues tú, bueno, de primero le he puesto que no tenga datos para que no se quede pillado, porque si no quedes eso tostado. Lanza la activity y lo que tienes que decirle es, eh, bueno, he cogido el icono este de la aplicación, el típico el muñeco de Android, te creas un intent y en el activity on result, que realmente lo que te devuelve es, eh, si se alivia la foto, pues tienes el OK y tienes los datos ahí. Entonces, esto es lo que te, le dices que el activity on result, si no sabes cómo se cogía, pues se coge así. Eh, le dices que, qué datos quieres que te devuelva y con qué respuesta. Y el intending le dices que cuando se ha hecho una captura de, de imagen, te devuelve ese resultado y directamente, automáticamente, es decir, eh, cuando haces el botón, el clic en el botón, te dice que has añadido un elemento en la cámara. ¿Sabes? Un elemento en la lista. Y la otra opción sería usar una cámara real. ¿Sabes? En plan, desde un móvil. Entonces, la diferencia está que tú no moqueas el comportamiento, tú lo lanzas, simplemente das el botón de la cámara y le, y le dices que... Bueno, esto, es un, esto realmente es como un on-view, es como un matcher. ¿Sabes? En plan, que simplemente compruebas que se ha lanzado. Esto es una tontería, esto sobra, pero, pero bueno, ahí está. <risa> Tampoco pasa nada. Y compruebas que una vez hecha la foto, aparece el elemento. ¿Qué pasa aquí? Que, que en emuladores esto no funciona. Os va a dar un fallo. Entonces, lo que se, se usa, bueno, cuando queréis usar alguna feature o alguna cosa que tenga el móvil, pero sabes que el emulador no lo va a tener para que no os fastidie los test, se usa una cosa más zoom. Es decir, tú, tú asumes que tienes cámara para hacer el test. Entonces, lo que te va a hacer, si lo metes en un servidor o en un... En, si tienes algo de, de integración continua o demás, pues no te va a romper, te va a dar un skip, en plan, no lo he hecho. ¿vale? Y en este caso, le tienes que decir que, que simplemente que, que comprar que tiene cámara para poder hacer el test. Y el test que saldría, saldría una, este es el de real, se saldría, sal, lanzaría, tú sacas una foto y luego se pinta y comprueba. Le corto un poquillo porque no sé por qué razón se queda como esperando, te dice que viene el test, pero se queda un poco esperando ahí. <risa> no sé. Vale. Y como último, pues eh, los test, de, es decir, cuando tú vas a hacer test y lo vas a probar contra un dispositivo de M o hacia arriba, te van a salir los pop-ups esto de per, ¿qué? permiso de cámara, permiso no sé qué, y, y al final te fastidian los test. Entonces, 
eh, hay una función dentro de, de Expreso que tú le dices que le autorizas a tener un permiso. Entonces, ahí tú le pasas el de cámara y directamente no te va a aparecer el permiso. Entonces, tú, pues, tú esto es por si quieres lo pones y pasas de probar que salgan las ventanitas. Y de igual manera puedes quitarlo. Y esto te da también un poco de flexibilidad porque si quieres testear con, con M, es decir, le haces una Zoom que sea de, de M y ya testeas si, si sale el permiso, se quita y puedes jugar un poco con eso. ¿Sabes? Esto es un poco así de extra que siempre viene bien, porque muchas veces lo vas a probar en uno, uno y dice, no, funciona. Y demás. Referencias de estas cosas. Eh, yo me baso mucho en este, ¿vale? Que es, no sé si los conocéis, supongo que sí, que el primero pues tiene muchos ejemplos pequeñitos de cómo, cómo sobreescribir los módulos a mano, tiene algo de flavors poquito, pero vamos, son ejemplos muy pequeños, pero muy completos. Entonces, yo si queréis poneros a, a tocar expreso por primera vez, yo os recomiendo ese. ¿Sabes? Porque es, se ve bien. Después también tenéis pues, el, la Kate Karumi, no sé si la habréis hecho o no, que usa Daglemo, pues si os gusta usar la librería y demás, el, el Kate está chulo, tiene muchas cosillas, se han metido muchos ejemplos, así que, y tiene cosas de listas, pues si queréis testear con listas. Y lo último, pues lo que encontré yo de Flavors, que es con lo que digo yo que hacen clases estáticas, juegas con ella, pues si os gustan los Flavors, pues, no sé si a alguien le gusta los Flavors, pero bueno, pues si os gusta, pues aquí tenéis un poquito de todo. Y por último, pues el ejemplo este que os he puesto, que os he contado yo, o le he subido ahí un repositorio, todavía está privado porque tengo que arreglar un par de pestes y luego lo hago público, porque si no, está ahí una cosa, bueno, es un par de cosillas, pero ya no es, es decir, los test pasan, es decir, lo que falta es un poco de abajo, un poco de arquitectura, que está un poco feo. Y por lo demás, pues eso es todo. Así que espero que alguno lo haya aportado, no es la verdad absoluta todo lo que he contado, entonces, hay muchas maneras de hacerlo y si tenéis mejores, pues mira, me viene bien que me lo contéis porque yo me he partido los cuernos para hacer esto. Muchas gracias. Y por lo demás, estamos contratando gente, tanto en Cita en Cabify, vamos, en Café tenemos Android, hay los demás. Vamos, seguramente que hay aquí alguno que se ha equivocado de charla y, y es de bucket. Pues lo demás, entonces si os interesa o algo, nos podéis escribir a nosotras, o tenéis alguna muy interesado, pues os buscamos gente. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis preguntas? Te paso el micro y acércate tú a ese. Sí. Que Android Studio ahora permite grabar el expreso, todo el recorrido de la aplicación, va súper lento y luego a lo mejor falla. ¿Y ¿Qué opinas sobre, sobre eso, sobre utilizar el récord de Android Studio? El récord directamente no lo he usado, pero no sé si puedes moquear lo que es comportamientos, realmente con lo del servidor, ¿sabes? Porque si tienes si una vista mejor que lanza y hace cositas tontas, a lo mejor no hay problema para usarlo. Es decir, no lo he probado, <risa> pero vamos, no se puede mirar. No, es como, como Selenium, como, como Selenium que lo único que hace es grabarte la interacción que tú haces en la propia aplicación y luego repetirla, pero te lo lanza tal cual. Siempre puedes luego tú intentar modificarlo. Yo tengo una duda porque he usado Dagger 2, pero lo usé al principio y han metido ahí un montón de cosas del binding, del into to map y, y los binders que no estaban cuando yo, cuando yo jugué con él. ¿Cómo, ¿Cómo se casa eso con los activity scope, con los distintos scopes, el, el poner todos los módulos dentro del application component? ¿Tú has tenido algún problema o, o no? El scope que tenía el, los módulos, además, son de activity, ¿sabes? Tú le pones, los, los scopes los he dejado como estaban antes, no he tenido ningún problema. Tampoco he cambiado nada del otro mundo, simplemente lo he metido ahí. Pero tú los módulos que estás metiendo en un componente tienen que ser otro scope, no puede estar en el mismo. Eso, lo único. Más, ¿no? No se ha enterado de nada. Hola, buenas. Yo quería preguntar si eh, habéis evaluado otras soluciones en vez de Expreso y si las habéis evaluado porque al final os habéis quedado con Expreso. Eh, para empezar, no las hemos evaluado, <ríe> lo primero, y Expreso porque tenía soporte de Google. Aunque tenga muy poca información, al final supongo que es lo que iba a tirar más adelante, así un poco por eso. No, nosotros, yo por lo menos no toca nada más. Hay algo, no sé cuál es ahí. Cuando estuve mirando qué herramientas utilizar, eh, 
sí que tenías otras, pues, tipo Robotium y demás, creo que también te permite interfaz, pero al final, para mí la cuestión fue un poco también el, el tema del soporte de Google. Al final, esto es mi categoría. Entonces, la herramienta es de Google. Si Google está haciendo su propia herramienta para testear, sabes que le va a dar más soporte. Lo ha integrado cada vez más con cosas del core. Entonces, por eso fue un poco al final la decisión final. Ah.